Como Paulina Gómez Lagos, fue identificada la víctima cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una bolsa matutera en el sector norte de Iquique. La madrugada del viernes 22 de mayo, la policía de investigaciones fue alertada del hallazgo. Vinimos, nos constituimos en este sitio del suceso, donde pudimos eh, eh, constatar el fallecimiento de esta mujer de 35 años, chilena, eh, que presentaba lesiones eh, principalmente en su cabeza, pero lo más característico era la signología fíctica que presentaba en su cara y también eh, de alguna manera se podía notar una compresión en el cuello. Eh, desde ahí partieron las diligencias, se hizo un despliegue policial bien importante en este sector, empadronamiento con el apoyo de distintas unidades. Trabajos a cargo también del Laboratorio de Criminalística de la PDI permitieron dar con el presunto asesino. Esas diligencias eh, permitieron individualizar a este sujeto de nacionalidad eh, peruana, tiene 27 años de edad. Eh, que luego de eh, un interrogatorio, una entrevista que se le hizo en el cuartel, finalmente, eh, con toda la evidencia que ya habían en su contra, eh, terminó por reconocer el crimen cometido en este domicilio, su pieza donde arrendaba. Durante la reconstitución de escena estuvo presente el imputado, identificado con las iniciales FMCP. La idea es que recabar lo antes posible todas las diligencias tendientes a esclarecer los hechos y una diligencia fundamental para nosotros resultaba ser esta reconstitución de escena que contó con la colaboración del, del imputado, que se avisó ayer en el Tribunal de Garantía, se le avisó a su defensa. Por ahora se descarta que entre el agresor y la víctima existiera alguna relación. Se ubicaban, solamente no había ninguna relación entre ellas hasta ahora que nosotros conozcamos. El imputado registraba tres órdenes de detención, antecedentes que eran desconocidos por quien le arrendaba la pieza. Era muy educado, él vestía muy, torrant muy torrantito porque prácticamente no tenía nada, yo creo que tenía como dos, dos prendas para vestirse o tres, no tenía nada y a, a mí me había dicho que había llegado hace un mes de, de Perú. Con la investigación en el sector finalmente fue detectado. Le pidieron su documento y, y él andaba sin documento, entonces lo llevaron como sospechoso. Y después durante el día ya eh, tomaron todas las declaraciones que él era, había sido el culpa, culpable. Por los delitos de homicidio, usurpación de identidad y ocultación de la misma, fue formalizado por la Fiscalía de Iquique, decretando la prisión preventiva del imputado, considerando tres causas pendientes que tiene por robo con violencia e intimidación y homicidio en la ciudad de Santiago.